आतापर्यंत आपण मॅथ्स वन मधील सेट्स अँड मॅथ्स टू मधील बेसिक कन्सेप्ट इन जॉमेट्री अँड पॅरल लाईन्स असे चॅप्टर्स कम्प्लीट केलेले आहेत या सर्व चॅप्टर्सच्या सर्व टॉपिक्सच्या लिंक्स आजच्या या टॉप व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये दिल्या आहेत आज आपण रिअल नंबर मधील इरॅशनल नंबर या टॉपिक कडे चाललो आहोत हे जे इरॅशनल नंबर आहेत ते आपल्याला नंबर लाईन वर कसे रिप्रेझेंट करायचे ते आज आपण बघूया इरॅशनल नंबर मध्ये आपण बघितलंय द नंबर विच कॅनॉट रिप्रेझेंट इन फॉर्म ऑफ टर्मी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल दॅट टाईप ऑफ नंबर आर कॉल्ड इरॅशनल नंबर रूट टू रूट थ्री रूट फाईव्ह आर इरॅशनल नंबर वी कॅन रिप्रेझेंट दीज ऑल इरॅशनल नंबर ऑन अ नंबर लाईन We today see how to represent root 2 and root 3 on a number line. First we draw a number line. Maja Barobar Kumala Samsu Kyaitse Kai Karaitse Baha. Number line Aplala represent Karaitse. Tumala Maiti Apa Nihimi number line for origin geto. Origin so ahe. झिरो असा ओरिजिन घेतल्यानंतर आपल्याला युनिट डिस्टन्स घ्यायचं आहे वन टू थ्री हे जे आपले नॅचरल नंबर आहेत ते आपण नंबर लाईन वर समजा रिप्रेझेंट करतोय तर आपण एक युनिट डिस्टन्स ठरवून घेणार आहोत तुमच्या वहीमध्ये तुम्ही फोर सेंटीमीटर इज इक्वल टू वन युनिट घेऊ शकता मी आता आपल्या सोयीसाठी इथे काही ठराविक अंतर हे वन युनिट म्हणून घेणार आहे बघा अशा प्रकारे घेतल्यानंतर हा जो पॉइंट आहे पहिला तो मी ए लिहिते आणि हा पॉइंट आहे पुढचा तो जो आहे तिथे आपण आधी वन टू असे नंबर लाईन वरचे नंबर लिहूया त्यांना नावं आपण देताना हाय वन रिप्रेझेंट करणारा जो नंबर आहे त्याला मी ए नावं देते पुढची नावं आपण नंतर बघू इथे ओ ए हे जे डिस्टन्स आहे ओ ए हे डिस्टन्स किती आहे वन युनिट लक्षात घ्या ओ ए हे डिस्टन्स आहे ते आपण वन युनिट घेतलेलं आहे आता काय करायचं आहे तुमच्याकडे अशा प्रकारचा जर सेट स्क्वेअर मधला हे असेल ट्रायंगल तर घेऊन तुम्ही इथे परपेंडिक्युलर ड्रॉ करायचंय ऍट अ पॉइंट ए आपला जो पॉइंट ए आहे त्याच्यावर आपण परपेंडिक्युलर ड्रॉ करतोय तुम्हाला दिसतोय कशा प्रकारे आपण परपेंडिक्युलर काढलेला आहे आता जे युनिट डिस्टन्स आपण घेतलेलं आहे ओ ए हे एवढंच युनिट डिस्टन्स आपल्याला कंपास मध्ये घ्यायचंय बघा युनिट डिस्टन्स मी कंपास मध्ये घेतलेला आहे आणि कंपास आपण ए वर ठेवलेला आहे या ए वर ठेवून युनिट डिस्टन्स ने आर्क करायचंय हा जो आर्क केलेला आहे तिथे मी नाव देते आहे पी कारण आपण ए पी हे सुद्धा डिस्टन्स वन युनिट घेतलेलं आहे आणि ते आपण इथे डिस्क्रिप्शन मध्ये लिहायचंय ओ ए इज इक्वल टू ए पी इज इक्वल टू वन युनिट जॉईंट सेगमेंट ओ पी हा लाईन सेगमेंट ओ पी जॉईन केला हा काय झाला या राईट अँगल ट्रायंगलचा हायपोटलिज वी कॅन युज पायथागोरस थिअरम टू फाइंड द लेंथ ऑफ ओ पी इन राईट अँगल ट्रायंगल ओ ए पी बाय पायथागोरस थिअरम ओ पी स्क्वेअर हायपोटलिज स्क्वेअर is equal to OA square plus AP square. OA and AP both are unit distances. Therefore, 1 square plus 1 square, that is 1 plus 1 is equal to 2. Therefore, taking square root of both the sides, OP is equal to root 2. Aplala OP is a distance, hai, OP distance root 2 me aale lai. आता काय करायचं बघा पुन्हा कंपास घ्यायचंय आपल्याकडे कंपास मध्ये या ओ पासून पी पर्यंतच डिस्टन्स घ्यायचंय तुमच्या कंपास मध्ये आणि या डिस्टन्स ने इथे आर्क करायचंय काय केलं आपण ओ पी जेवढं डिस्टन्स आहे तेवढंच ओ क्यू डिस्टन्स घेतलेला आहे हा पॉइंट क्यू आहे टेक ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी ओ पी जेवढं आहे तेवढंच ओ क्यू डिस्टन्स घेतलं विच इज इक्वल टू रूट टू याचा अर्थ झिरो पासून रूट टू डिस्टन्स आहे क्यू पर्यंत म्हणजेच पॉइंट क्यू रिप्रेझेंट रूट टू ऑन अ नंबर लाईन आपल्याला सांगितलंय रिप्रेझेंट रूट टू ऑन अ नंबर लाईन तर अशा प्रकारे पॉइंट क्यू आहे तो आपण घ्यायचंय आणि हा पॉइंट क्यू म्हणजेच काय आहे 
रूटो आता पुन्हा आपण सेट स्क्वेअर चा ट्रायंगल हातात घेऊया याच्यामध्ये या पॉइंट क्यू वर ठेवायचंय मगाच्या सारखंच आणि ठेवून आपण परपेंडिक्युलर ड्रॉ करणार आहोत हा जो परपेंडिक्युलर आहे तो आपण ड्रॉ करायचाय परपेंडिक्युलर ड्रॉ केल्यानंतर पुन्हा आपल्याला आपलं नेहमीचा युनिट डिस्टन्स कंपास मध्ये घ्यायचंय या ओ पासून ए पर्यंतच डिस्टन्स आहे तेच आपलं युनिट डिस्टन्स आहे ते आपण कंपास मध्ये घेतलेलं आहे आणि क्यू वर कंपास ठेवलेलं आहे क्यू वर कंपास ठेवून आपण अशा प्रकारे आर करतोय आणि हा जो पॉइंट आहे या पॉइंटला आपण आर असं नाव देतो हे डिस्टन्स सुद्धा किती आहे सांगितलं आपण युनिट डिस्टन्स आहे आता आपण सेगमेंट काढूया बाय जॉईनिंग द पॉइंट ओ अँड आर ओ आर हा लाईन सेगमेंट ड्रॉ करायचा आहे आपल्याला ओ आर हा लाईन सेगमेंट ड्रॉ करायचा आता ट्रायंगल मिळालेला आहे आपल्याला ओ क्यू आर ओ क्यू आर हा पण राईट अँगल ट्रायंगल आहे ज्याच्यामध्ये बाय युझिंग पायथाबोरस वी कॅन फाइंड द लेंथ ऑफ ओ आर ओ आर स्क्वेअर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वेअर प्लस आर क्यू स्क्वेअर किंवा क्यू आर स्क्वेअर ओ क्यू इज इक्वल टू रूट टू रूट टू स्क्वेअर प्लस वन स्क्वेअर रूट टू स्क्वेअर इज इक्वल टू टू प्लस वन स्क्वेअर इज इक्वल टू वन टू प्लस वन थ्री दॅट इज टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑफ बोथ द साइड ओ आर इज इक्वल टू रूट थ्री बघा हा जो ओ आर आहे या ओ आर ची लेंथ आपल्याला मिळालेली आहे रूट थ्री आता पुन्हा आपण कंपास घेऊया कंपास मध्ये ओ आर एवढं डिस्टन्स घ्यायचंय ओ आर एवढं डिस्टन्स आपण कंपास मध्ये घेतलेला आहे आणि त्या डिस्टन्स ने इथे मार्किंग केलेला आहे हा जो पॉइंट आपण मार्क केलाय त्याला समजा आपण सी नाव देऊया हा जो सी पॉइंट आहे तो रिप्रेझेंट करतोय रूट थ्री ऑन अ नंबर लाईन कारण आपण किती डिस्टन्स घेतलेला आहे ओ सी इज इक्वल टू ओ आर इज इक्वल टू रूट थ्री म्हणजेच पॉइंट सी रिप्रेझेंट रूट थ्री ऑन अ नंबर लाईन आपण दोन्ही इरॅशनल नंबर रिप्रेझेंट केलेले आहेत रूट टू अँड रूट थ्री आपल्याला काय कळत वी कॅन रिप्रेझेंट एनी रिअल नंबर ऑन अ नंबर लाईन तसेच सगळे रॅशनल नंबर रिप्रेझेंट करता येतात इरॅशनल नंबर पण रिप्रेझेंट करता येतात आपल्या पुस्तकामध्ये एक ऍक्टिव्हिटी आहे ती आपण याच्यानंतर बघूया आपल्या पुस्तकामध्ये प्रॅक्टिकल्सची लिस्ट आहे सुरुवातीच्या काही पान आहेत त्याच्यामध्ये त्याच्यामध्ये असं एक प्रॅक्टिकल दिलंय रिप्रेझेंट टू प्लस रूट थ्री ऑन अ नंबर लाईन टू प्लस रूट थ्री आपण मगाशी नंबर लाईन वर हाऊ टू रिप्रेझेंट रूट थ्री बघितलेलं आहे या फिगरसाठी याच्यासाठी जेवढी स्केल घेतलेली आहे त्याच स्केलने मी एक नवीन नंबर लाईन काढून घेतलेली आहे युनिट डिस्टन्स जेवढा आपण इथे घेतलेलं होतं तेवढंच युनिट डिस्टन्स मी इथे सगळीकडे ठेवलेलं आहे हे लक्षात घ्या हे फार महत्वाचं आहे तुमच्या वहीमध्ये तुम्ही फोर सेंटीमीटर इज इक्वल टू वन युनिट घेऊ शकता किंवा थ्री सेंटीमीटर इज इक्वल टू वन युनिट म्हणजे आपली आकृती सुटसुटीत दिसते आता याच्यामध्ये टू प्लस रूट थ्री रिप्रेझेंट करायचंय इथून इथपर्यंत टू आहे बरोबर या टूच्या पुढे आपल्याला रूट थ्री जायचंय ही जी नंबर लाईन आहे ती आम्हाला थोडी आणखी एक्सटेंड करावी लागेल बघा टूच्या पुढे रूट थ्री जायचंय काय करावं लागेल या टूच्या पुढे काढण्यासाठी इथपर्यंत आपले टू झालेले आहेत आता मी कंपास हातात घेते आणि कंपास मध्ये रूट थ्री एवढा डिस्टन्स घेते बघा हे आपलं रूट थ्री डिस्टन्स आहे दिसतंय सर्वांना रूट थ्री डिस्टन्स घेतलेलं आहे आणि हे रूट थ्री डिस्टन्स घेऊन या रूट टूच्या पुढे जायचंय आपल्याला म्हणजे इथे मी रूट थ्रीच्या टूच्या पुढे जाऊन आर्क करते की ज्या योगे इथून इथपर्यंत हा जो पॉइंट आहे त्याला आपण नाव घेऊया पी हा पॉइंट पी आहे आणि हा आपला पॉइंट ओ आहे आपण मगाशी म्हटलं हा झिरो त्याचं नाव द्या तुम्ही ओ ते आपण दिलं नव्हतं तिथे हा ओ नाव द्यायचंय झिरो ला करस्पॉन्डिंग असलेलं आता डिस्टन्स ओ पासून इथपर्यंतचा हा पॉइंट ए आहे समजा या ए पर्यंतचा डिस्टन्स किती आहे टू इकडे ए नाव आहे तर आपण मुद्दा वेगळं घेऊया बी टू पर्यंतच जे डिस्टन्स आहे ते किती आहे तर सॉरी ओ बी डिस्टन्स आहे टू 
त्याच्या पुढे आपल्याला जायचं आहे रूट थ्री त्यामुळे टू वर कंपस ठेवायचं आणि रूट थ्री ने मार्किंग करायचंय म्हणजे लक्षात घ्या या ओ पासून या ओ पासून पी पर्यंतच जे अंतर आहे ते अंतर तुमच्या लक्षात येईल आपल्याला मिळालेलं आहे टू प्लस रूट थ्री आपल्याला हा जो नंबर दर्शवतो हा पॉइंट पी आहे तो काय रिप्रेझेंट करतो टू प्लस रूट थ्री इथे मी मुद्दाम असा अॅरो करून खाली ते लिहिते टू प्लस रूट थ्री पॉइंट पी रिप्रेझेंट टू प्लस रूट थ्री कारण इथून इथपर्यंतच जे डिस्टन्स आहे ते मी कंपास मध्ये घेतलं होतं आणि ते किती घेतलेलं रूट थ्री घेतलेलं अशा काही प्रकारे कोणताही नंबर येऊ शकतो समजा तुम्हाला सांगितलंय शो फाईव्ह मायनस रूट टू काय रिप्रेझेंट करायचंय फाईव्ह मायनस रूट टू तर आता इथे फळ्यावर मला काय करावं लागेल नंबर लाईन घ्यावी लागेल ज्या नंबर लाईन वर मला झिरो टू फाईव्ह घ्यावे लागतील ऑलरेडी मी ही नंबर लाईन इथे वरती काढतीये बघा तुम्हाला दाखवण्यासाठी फाईव्ह मायनस रूट टू करायचं असेल तर मी ही नंबर लाईन काढतीये या नंबर लाईन वर इथे झिरो घेते माझं युनिट डिस्टन्स आहे ते ठरलेलं आहे माझ्या पट्टीवर त्याप्रमाणे मी सगळीकडे युनिट डिस्टन्स घेणार आहे तुमचं युनिट डिस्टन्स तुम्ही काय घेणार आहात आपल्या वहीसाठी ते तुम्ही ठरवायचं आहे त्या युनिट डिस्टन्सला फार महत्व आहे हे लक्षात घ्या नाहीतर काय होईल काहीच अर्थ राहणार नाही हा आपला आहे झिरो वन टू थ्री फोर फाईव्ह आपण फाईव्ह पर्यंत गेलेलो आहोत आणि आपल्याला नंबर रिप्रेझेंट करायचे फाईव्ह मायनस रूट टू याचा अर्थ फाईव्हच्या मागे रूट टू यायचंय फाईव्हच्या मागे रूट टू यायचंय आपल्याला हा झिरो रिप्रेझेंट केलेला आहे ओ ने हा जो पॉइंट आहे तो आपला समजा आहे टी फाईव्ह रिप्रेझेंट करणारा पॉइंट टी आहे आपण आता कंपास मध्ये रूट टू डिस्टन्स घेऊया आपल्याकडे ओ पासून ओ क्यू पर्यंतचा डिस्टन्स आहे ते किती आहे रूट टू आपल्याला रूट टू मागे यायचंय फाईव्हच्या त्यामुळे फाईव्ह वर कंपास ठेवायचंय आणि मागच्या बाजूला रूट टू यायचंय तुमच्या लक्षात आलं असेल आपण फाईव्हच्या डाव्या बाजूला आलेलो आहोत रूट टू डिस्टन्स आणि जेव्हा असं मागे डाव्या बाजूला येतो आपण त्यावेळी हा जो पॉइंट आहे या पॉइंटला जर मी नाव दिलं एस तर हा पॉइंट एस काय रिप्रेझेंट करणार आहे पॉइंट एस रिप्रेझेंट करेल फाईव्ह मायनस रूट टू अशा प्रकारे आपण कोणतेही इरॅशनल नंबर्स नंबर लाईन वर रिप्रेझेंट करू शकतो नेक्स्ट क्वेश्चन बघा रिप्रेझेंट द नंबर्स रूट फाईव्ह अँड रूट टेन ऑन अ नंबर लाईन आता रूट फाईव्ह आहे डायरेक्ट आता फाईव्ह आहे त्याच्या अगोदरचा परफेक्ट स्क्वेअर नंबर शोधायचा आपण फाईव्हच्या अगोदरचा परफेक्ट स्क्वेअर नंबर आहे फोर लक्षात येत आहे फोर प्लस वन इज इक्वल टू फाईव्ह फोर कशाचा स्क्वेअर आहे टू स्क्वेअर इज इक्वल टू फोर लक्षात आलंय म्हणजे आपण नंबर लाईन वर हा जो टू आहे युनिट डिस्टन्स टू वर आपल्याला परपेंडिक्युलर ड्रॉ करायचं आहे आणि राईट अँगल ट्रायंगल करायचंय सेम प्रोसिजर फॉलो करतोय आपण पण रूट फाईव्हच्या वेळी आपण स्प्लिट करायचंय हा नंबर फोर प्लस वन फोर म्हणजेच टू स्क्वेअर प्लस वन त्यामुळे हा जो टू आहे या टू या युनिट डिस्टन्स वर आपल्याला काय करायचं आहे या सेट स्क्वेअरच्या मदतीने परपेंडिक्युलर ड्रॉ करायचंय बघा अशा प्रकारे तुम्ही सेट स्क्वेअर ठेवायचंय किंवा काही जण प्रोट्रॅक्टरने काढतात प्रोट्रॅक्टरने सुद्धा तुम्ही काढू शकता असा हा परपेंडिक्युलर ड्रॉ केल्यानंतर कंपास मध्ये तुम्हाला वन युनिट डिस्टन्स घ्यायचंय वन युनिट म्हणजेच झिरो टू वन जेवढं तुम्ही डिस्टन्स घेतलेलं असेल तेच वन टू टू असणार आहे तेच टू टू थ्री मध्ये असणार आहे हे जे वन युनिट डिस्टन्स आहे ते आपल्याला इथे घ्यायचंय आणि त्या डिस्टन्सने इथे मार्किंग करायचंय हा जो पॉइंट आहे या पॉइंटला नाव दिलेलं आहे क्यू समजा तर जॉईन ओ अँड क्यू वी गेट सेगमेंट ओ क्यू हा जो ओ क्यू आहे हा ओ क्यू म्हणजेच काय आहे या राईट अँगल ट्रायंगल ओ पी क्यू चा हायपोटोन्यूज आहे वी कॅन फाइंड द लेंथ ऑफ ओ क्यू बाय युझिंग पायथागोरस थिअरम 
in triangle OPQ by Pythagoras theorem, OQ square is equal to OP square plus PQ square. Length of OP 2, 2 square plus 1 square, 4 plus 1 that is equal to 5. Taking square root of both the sides, OQ is equal to root 5. OQ is equal to root 5. Our Italy we are OQ chi length root 5. Ata diagram it say, apply compass head say, compass made OQ outer distance card head say, gain say upper compass made OQ outer distance. My haze distance I have OQ yoga. Can it's upper ithe arc carets and number line one. Haso arc chite upper kelela a he, tite upper r now the via and half point. Kai represent karto root five. Half point kai represent karnare root five on a number line. Tets hilele point r represents root five on a number line. At the next number carets of the root ten. रूट 10 काढायचं असेल तर या 10 ला स्प्लिट करायचं आहे अशा प्रकारे की त्याच्यामध्ये एक परफेक्ट स्क्वेअर घ्यायचा काय होणार आहे 9 प्लस 1 9 कशाचा स्क्वेअर आहे 3 चा 3 स्क्वेअर प्लस 1 म्हणजे 10 याचा अर्थ या नंबर लाइन वर 3 आहे या 3 वर आपल्याला परपेंडिक्युलर ड्रॉ करायचं आहे सेम प्रोसिजर आपण फॉलो करतोय पण आपल्याला कोणता नंबर रिप्रेझेंट करायचा यावरून ठरेल की आपण हा परपेंडिक्युलर नंबर लाइन वर कुठे काढणार आहोत बघा अशा प्रकारे आपण केलेले आहे आता आपण पुन्हा एकदा युनिट डिस्टन्स घेऊया कंपास मध्ये या ओ पासून 1 पर्यंतचं जे डिस्टन्स 0 पासून 1 पर्यंतचं जे डिस्टन्स आहे युनिट डिस्टन्स ते आपण कंपास मध्ये घेतलेले आहे या एस वर कंपास ठेवायचे आणि आपण युनिट डिस्टन्स ने मार्किंग करायचे हे युनिट डिस्टन्स ने मार्किंग केल्यानंतर हा जो पॉइंट आहे त्याला नाव द्या टी टी नाव द्यायचं आहे आणि आपल्याला ओ टी जोडायचं आहे आता इथे माझी जरा स्केल मोठी झालेली आहे जास्त झालेली आहे तुम्ही कंपास तुमच्या वही मध्ये स्केल घेताना इथे 1 युनिट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर घ्या तरच तुमचा हा अशा प्रकारचा ट्रायंगल आहे तो तुम्हाला व्यवस्थित काढता येईल नाहीतर अशी थोडी स्केल मोठी झाली तर आपल्याला प्रॉब्लेम येतो तुम्हाला स्पष्ट दिसावं म्हणून मी मोठी स्केल घेतलेली आहे आता हा जो राईट अँगल ट्रायंगल तयार झालेला आहे इन ट्रायंगल ओ एस टी बाय यूजिंग पायथागोरस थिअरम वी फाइंड द लेंथ ऑफ ओ टी ओ टी स्क्वेअर इज इक्वल टू ओ एस स्क्वेअर प्लस एस टी स्क्वेअर लेंथ ऑफ ओ एस इज इक्वल टू 3 युनिट एस टी इज इक्वल टू 1 युनिट हे दोन्ही 1 युनिट से काढले होते आपण 9 plus 1 that is 10. OT square is equal to 10. Therefore, taking square root of both the sides, OT is equal to root 10. OT is equal to root 10. Apan apla compass give ya. Compass madhe O pasu T parenthasa distance gaitse. Compass madhe iti distance gaitse. O pasu T parenthasa. Ani ithe apan marking karaitse. Same distance ni. O pasu t parenthas a distance gate which is equal to root 10. The distance gate lay over ithe ale lay half point a m. Point m represents point m represents root 10 on a number line. We have a point m. The color mother akote half point m a which represents root 10 on a number line and point r represents root 5 on a number line. अशा प्रकारे कोणते ही इरेशनल नंबर्स असं समजा की तुम्हाला रूट 70 काढायचं आहे काय कराल 16 प्लस 1 दैट इज 4 स्क्वेअर प्लस 1 म्हणजे इथे 3 वर परपेंडिक्युलर टाकलाय त्याच्या ऐवजी किती वर काढा तुम्ही 4 वर प्रत्येक वेळी आपल्याला या पद्धतीने कंस्ट्रक्शन्स करता येतील तर आजच्या या व्हिडिओ मध्ये आपण काय बघितलं हाउ टू रिप्रेझेंट इरेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन आज सा हा वीडियो जर तुम्हाला आवडला असेल तर लाइक करा तुमच्या मित्र मैत्रिणींना शेअर करा आणि पुढील महत्त्वाचे व्हिडिओज पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका